from NCRT test book from the topic ray optics and optical instrument topic learn the 9.24 sum pannala parunga for a normal light the far point is at infinity and the near point of distinct vision is about 25 cm in front of the eye the cornea of the eye provides a converging power of about 40 diopters and the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopters from this rough data estimate the range of accommodation that is the range of converging power of the eye lens of a normal eye abdin ketirukanga adavadhu vandu pathina inga idu vandu cornea abdin namakku inda diagram la kuduthirukanga adutha idhu eye lens inda crystalline lens irukkinga idhu eye lens in the eye lens udiye converging power evala nu ketirukanga range of converging power ketirukanga appo range of converging power na lowest converging power kandupidikkanum adutha highest converging power kandupidikkanum appo lowest to highest value da range of converging power nu eduthukalam idhula vandu inga question la enna kuduthirukanga na the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopter nu solranga appo least value 20 diopter kuduthutanga appo highest power of the eye lens matta namba kandupidichitoma na range kandupidichiralam seringla ipo vandu enna pannalana inda cornea um inda lens id rendume seidhu enna pannadana image produce pannu and the image enga form aagana the retina la form aagum appadi namba assume panikalam ba retina la form aagum nu eduthukalam seringla inda cornea ude diopter power evlo solirukona 40 diopter solirukanga inda lens eye lens ude power da vandu least value 20 nu solirukanga inda data we use panni namba solve panna parunga ipo enna pannalana இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மல் ஐயில் பார்க்கணும் அதாவது வந்து நார்மல் ஐன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஐ வந்து கன்வர்ஜிங் பவர் எவ்வளோ இருக்குன்னா லீஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவராக இருக்கும் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும்போது அந்த பவர் பவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லீஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவராக இருக்கும் லீஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவராக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் கன்வர்ஜிங் பவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த கார்னியாவும் இந்த ஐ லென்ஸ் இது ரெண்டுமே கம்பைன் டுகெதராக தான் நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் லென்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ பவர் ஆஃப் தி காம்பினேஷன் வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி அதாவது லீஸ்ட் இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பார்க்கும்போது கன்வர்ஜிங் பவர் லீஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நார்மல் ஐக்கு இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் பவர் ஆஃப் தி கார்னியா ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் தி ஐ லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கணும் அப்போ பவர் ஆஃப் தி கார்னியா என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டயாப்டர் கொடுத்துட்டாங்க பவர் ஆஃப் தி ஐ லென்ஸ் வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ தான் அந்த லீஸ்ட் வேல்யூ தான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டயாப்டர் சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டயாப்டர் ஆக மட்டும் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி டயாப்டராக ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து இன்ஃபினைட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது நமக்கு பவர் ஆஃப் தி இந்த கார்னியாவும் அடுத்து ஐ லென்ஸும் டுகெதராக நம்ம சிக்ஸ்டி டயாப்டர் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது எதுவும் கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டில் இருக்கிறனால இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் அடுத்து ஃபோக்கஸில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா பவருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் நமக்கு ரிலேஷன் தெரியும் ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு பவர் வரும் இல்லைன்னா பா ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பவர்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டுட்டோம்னா பவர் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டி தானே பார்ப்போம் இது ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இது வந்து டயாப்டரில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை மீட்டரில் இருக்குது சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் ஒன் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே ஏன்னா இந்த சிக்ஸ்டி வந்து டயாப்டர் நம்ம இந்த ஃபோக்கல் லென்த் வந்து மீட்டரில் வருது அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ என்ன வந்துடுது ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டின்னு வந்துடுது அப்போ சென்டிமீட்டரில் வந்துடுச்சு ஆன்சர் ஓகேவா இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சிக்ஸ்டியும் நம்ம டுவெண்ட்டி டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் இது த்ரீன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து எங்கே கிடைக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெட்டினாவில் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்போ அந்த ரெட்டினாவில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த ரெட்டினா ஃபார்ம் ஃபார்மேஷன் ரெட்டினா இங்கே இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா இந்த கார்னியாவும் ஐ லென்ஸும் டுகெதராக ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இதுக்கும் இந்த ரெட்டினாவுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் எஃப் நமக்கு இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குப்பா ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து ஹையஸ்ட் பவர் இரு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஹையஸ்ட் பவர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் விஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கன்வர்ஜிங் பவர் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஹையஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவராக வரும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலன்னா ஹையஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவர் வரணும் ஹையஸ்ட் கன்வர்ஜிங் பவர் கன்வர்ஜிங் பவருக்கு கன்வர்ஜிங் பவர் எப்போ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிட்ட இருக்கும்
இந்த ஐலன்ஸுடைய பவர் தான் மாறும் சரிங்களா ஸோ அந்த டோட்டலாக கம்பைன்டு பவர் எவ்வளோ இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தெரிஞ்சு போச்சு வி வந்து இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ரெட்டினால தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வந்து அந்த வி வந்து எவ்வளோனா இந்த ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கணும் அப்போது வி வந்து நம்ம ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒன் பை வி வி வந்து எவ்வளோ ஃபைவ் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு போட்டாச்சு மைனஸ் ஒன் பை யூ யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போ எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா வந்து இந்த ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ வந்து மேலே போயிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ த்ரீ மேலே போச்சுன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுறோம்னா இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுப்பா இப்போ வந்து இது எல்சிம் எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்சிம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் வந்துடுது ப்ளஸ் இங்கே ஒன்றுனு வந்துடுது இது ஒன் பை எப்போ நம்ம பவர்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பவர் வந்து நம்ம டயாப்டராக மாற்றணும் அப்படி தானே பா இந்த என்ன ஃபோக்கல் லென்த் வந்து இது சென்டிமீட்டர்லேயே நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இது டயாப்டராக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஏன்னா இந்த எஃப் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர்லேயே இருந்திருக்கு இது மொத்தமே ஒன் பை சென்டிமீட்டரில் இருந்திருக்கு ஒன் அதாவது ஒன் இந்த போக்க ஒன் பை எஃப் தானே இருக்குது அப்போ ஒன் பை சென்டிமீட்டர் மாதிரி இது இது ஒன் பை சென்டிமீட்டர் மாதிரி இப்போ இதை மீட்டரில் மாற்றிருந்தால் தான் அந்த ஒன் பை மீட்டர் தான் நமக்கு என்ன வந்திருக்கும் டயாப்டர்னு வந்திருக்கும் அதனால் இந்த சென்டிமீட்டர் பிளேஸில் நம்ம ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் போட்டால் இந்த ஹண்ட்ரட் மேலே வந்துருது அதனால தான் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவும் அந்த ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ஃபோர் வந்துடுது இந்த ஃபோரும் இந்த சிக்ஸ்டினும் மல்டிப்ளை பண்ண பவர் என்ன வருது பார்ப்பா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டயாப்டர் என்ன வந்துருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டயாப்டர்னு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஹையஸ்ட் பவர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டயாப்டர் வந்து எதுக்கு இது அதாவது இந்த கார்னியா இங்கே இருக்கும் இது கார்னியாவும் கார்னியாவும் இங்கே ஐலென்ஸ் இருக்கும் இந்த ஐலென்ஸ் இந்த ஐலென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்து தான் இந்த ஹையஸ்ட் பவர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வந்திருக்கு நம்ம வந்து ஐலென்ஸுக்கு மட்டும் நமக்கு என்ன வேணும் பவர் வேணும் ஹையஸ்ட் பவர் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா பவர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன தெரியும் நமக்கு பவர் ஆஃப் தி கார்னியா ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் தெரியும் இல்லையா இதில் வந்து பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் மொத்த பவர் மைனஸ் பவர் ஆஃப் தி கார்னியா மொத்த பவர் எவ்வளோ வந்துருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் பவர் ஆஃப் தி கார்னியா வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி டயாப்டர் தெரியும் அப்போ அது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டின்னு போட்டுங்க ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டி கிடச்சா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டயாப்டர் அப்போ டயா டயாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டயாப்டர் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டயாப்டர் அப்போ பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் வந்து எங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள் மினிமம் லீஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டயாப்டர் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டயாப்டர் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் தி பவர் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் ஹையஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சா ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் தி அக்காமடேஷன் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் தி அக்காமடேஷன் ஆஃப் தி ஐலென்ஸ் வந்து ரஃப்லி அதாவது ரஃப்லி வந்து டுவெண்ட்டி டயாப்டர் டு 24 ஃபோர் டயாப்டர் அப்படின்னு ஆன்சரில் வந்துருக்குப்பா